সবাইকে শুভেচ্ছা আগে একদিন আমরা কথা বলেছিলাম ক্যান্সার কি সেটি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো ক্যান্সারের লক্ষণগুলো কি কি বা কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে একজনের ক্যান্সার হতে পারে বা আমরা সন্দেহ করতে পারবো অন্তত পক্ষে যে আপনার ক্যান্সার হতে পারে বা আমার ক্যান্সার হতে পারে ক্যান্সারের আসলে অর্গান স্পেসিফিক অনেক সিমটম আছে অর্থাৎ এক একটা অঙ্গের ক্যান্সার এক এক রকমভাবে প্রেজেন্ট করে বা লক্ষণ নিয়ে প্রকাশিত হয় তবে ক্যান্সারের কমন কতগুলো সিমটম আছে যে কোনো ধরনের ক্যান্সার হলেই দেখা যায় যে সেই সিমটমগুলো হতে পারে সেগুলো নিয়ে আমি প্রথমে আলোচনা করে নিই যেমন একটি হচ্ছে শরীরের ওজন কমে যাওয়া কোনো কারণে আপনি দেখলেন যে হঠাৎ করে কারো ওজন খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে হয়তো ধরেন ছ মাসের মধ্যে দশ কেজি ওজন কমে গেল কেউ তার ওজন অনেক বেশি স্থূল কেউ সে তার ওজন কমাতে চেষ্টা করছে নিয়মিত ব্যায়াম করছে খাবার কন্ট্রোল করছে সেভাবে না কিন্তু তিনি স্বাভাবিক যেভাবে আগে জীবনযাপন করতেন ঠিক একইভাবে জীবনযাপন করছেন অথচ দেখা গেল যে তার শরীরের ওজন কমে যাচ্ছে তিনি যেটি হয়তো চেষ্টা করছেন না স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা আপনি আপনি ওজন কমে যাচ্ছে এবং খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে অনেক বেশি ওজন কমে যাচ্ছে তাহলে আমাকে সন্দেহ করতে হবে যে আমার ক্যান্সার হলো কি না সব ক্ষেত্রেই যে ক্যান্সার হবে তা না তবে এরকম একটি সাসপেশন থাকতে হবে আরেকটি হচ্ছে কোনো কারণে যদি দেখা যায় যে কতগুলো আমার শরীরে যে কোনো জায়গায় কোনো চাকার উদ্ভব হলো যেই চাকাটি আগে আমার শরীরে ছিল না চাকা বা লাম্প আমরা বলি যে শরীরের বাইরে যদি হয় কোথাও আমার একটি গোটা বা চাকা তৈরি হলো সেটা হতে পারে ব্রেস্টে সেটা হতে পারে হাতে পায়ে বা যে কোনো জায়গায় সুতরাং শরীরে কোনো অস্বাভাবিক চাকা সেটি কিন্তু আমাদেরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে আরেকটি হচ্ছে যে শরীরে রক্ত শূন্যতা কোনো কারণে যদি শরীরে রক্ত কমে যায় হিমোগ্লোবিন কমে যায় তখন আমাদেরকে একটা সাসপেশন থাকতে হবে সন্দেহ করতে হবে যে এটার পেছনে কি কোনো ধরনের ক্যান্সার জড়িত কি না তবে হ্যাঁ যদি কোনো কারণে তার দেখা যায় যে কোনো ব্লিডিং টেন্ডেন্সি আছে হয়তো কারোর পাইলস আছে যে কারণে তার রক্তপাত হচ্ছে বা যার কারো কোনো গাইনোকোলজিক্যাল সমস্যা হচ্ছে যে কারণে রক্তস্রাব হচ্ছে হ্যাঁ সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্যান্সার চিন্তা করব পরে তবে যদি পায়খানা রাস্তা দিয়ে আবার রক্ত যায় তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করবো বা কাশির সাথে বমির সাথে রক্ত আছে তখন কিন্তু আবার আমাদেরকে ডেফিনেটলি চিন্তা করতে হবে যে এখানে ক্যান্সার ইনভলভ আছে কি না এ তো গেলো কমন সিমটমগুলোর ক্ষেত্রে এবার আসি যে অন্যান্য অর্গানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে জেনারেল একটা আইডিয়া যে আমরা কোন কোন সিমটম হলে আমরা ধারণা করতে পারি যে ক্যান্সার হতে পারে সেটা যেমন যদি পায়খানা রাস্তা দিয়ে কোনো কারণে কারো রক্ত যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা ক্যান্সারের একটা সিমটম হতে পারে হবেই আমি বলছি না কারণ পাইলসের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য আরও রোগ আছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রক্ত যেতে পারে পায়খানা রাস্তা দিয়ে কিন্তু পায়খানা রাস্তা রক্ত গেলে আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যদি কোনো কারণে খাবারের রুচি কমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সন্দেহ করতে হবে যে এর পেছনে ক্যান্সার আছে কি না অন্য অনেক কারণে খাবারের রুচি কমে যেতে পারে কিন্তু ক্যান্সারও একটি অন্যতম কারণ সুতরাং এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কোনো কারণে যদি খাবার গিলতে অসুবিধা হয় আপনি খাবার সেটা কঠিন খাবার হোক কিংবা তরল খাবার অর্থাৎ খাদ্য বা পানীয় আপনার গিলতে সমস্যা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এটা কি ক্যান্সারের কোনো লক্ষণ কি না দীর্ঘদিন ধরে যারা গ্যাস্ট্রিকে ভুগছেন এবং তাদের সেই সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে হঠাৎ করে দেখা গেল যে তার ওজন কমে যাচ্ছে খাদ্য অরুচি সেক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে পাকস্থলীর কোনো ক্যান্সার হলো কি না যদি কোনো জন্ডিস হচ্ছে এবং জন্ডিসটা বেড়েই চলেছে এবং আমরা কোনো সাধারণ জন্ডিস হবার যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো সব দেখা গেল যে তার কোনোটি নেই সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের কি লিভার কিং যকৃত বা যকৃতের আশেপাশের যে অর্গানগুলো রয়েছে প্যানক্রিয়াস বা গলব্লাডার সেগুলোর ক্যান্সার হলো কি না কোনো কারণে আমি বলেছি যে পাখা রাস্তা দিয়ে যদি রক্ত যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কোলন বা রেকটামের ক্যান্সার হলো কিনা সেটা বুঝতে হবে তবে কোলন ক্যান্সার কিন্তু সাধারণত রক্তপাত নিয়ে প্রেজেন্ট করে না বরং দেখা যায় যে ওই অনেকটা পাকস্থলীর ক্যান্সারের মতো যে শরীরের ওজন কমে যাচ্ছে শরীরে রক্ত কমে যাচ্ছে হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে রক্তশূন্যতা দেখা দিচ্ছে খেতে ভাল লাগছে না এগুলো নিয়ে কিন্তু প্রথমে প্রেজেন্ট করে পরে অবশ্য দেখা যায় যে পেটের ডান দিকে বা উপরের দিকে হয়তো চাকা নিয়ে আসতে পারে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেমন আপনার ব্রেস্টে যদি কোনো ধরনের চাকা অনুভব করেন সেই ক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি আপনি চিন্তা করবেন অন্যান্য শরীরে আরও কিছু ক্যান্সার আছে যেমন সারকোমা বলে একটি ক্যান্সার আছে যেটি আসলে আমাদের মাংস বা ফ্যাট বা এই সমস্ত টিস্যুর ক্যান্সার 
সেরকম গুলো যদি হয় সে ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি দেখবেন যে আপনার হাতে পায়ে বা শরীর অন্য জায়গায় কোনো একটি অস্বাভাবিক জায়গা আর কিছু ক্যান্সার আছে যেটি স্কিন ক্যান্সার যেমন বেজাল সেল কার্সিনোমা বা মেলানোমা এগুলো হচ্ছে আমাদের চামড়া বা স্কিনের কতগুলো কোষ আছে সেগুলো থেকে ক্যান্সার তৈরি হয় এবং সেগুলোর ক্ষেত্রেও আপনার শরীরের উপরের দিকে অর্থাৎ বাইরের দিকে দেখবেন যে হয়তো কোনো একটি গোটা তৈরি হলো বা আলসার বা ঘায়ের মতো তৈরি হলো যেটি ভালো হচ্ছে না ওষুধ দেওয়ার পরেও ড্রেসিং করার পরেও তখনই কিন্তু আপনাকে সন্দেহ করতে হবে যে এটি ক্যান্সারের পূর্বলক্ষণ হতে পারে সবাইকে ধন্যবাদ